Si vous êtes entrepreneur et que gérer vos médias sociaux vous prend trop de temps au quotidien, restez extrêmement attentif. On va voir ici comment vous pouvez automatiser tous vos médias sociaux. Vous allez voir ici qu'est-ce que vous pouvez automatiser exactement sur vos réseaux sociaux, que ce soit vos pages Facebook, vos groupes Facebook, vos comptes Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ou encore Google My Business. Parce que si vous utilisez les réseaux sociaux comme beaucoup d'entrepreneurs pour faire grossir votre activité, eh bien des fois vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous avez passé beaucoup de à créer un contenu, à le publier sur les différentes plateformes et au final pour pas beaucoup de résultats. Le problème c'est que vous pensez peut-être que vous êtes piégé et que tous les jours pendant une heure, deux heures par jour vous devez créer du contenu, vous devez le publier sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter et que vous n'avez pas le choix de faire autrement pour garder votre audience engagée. Vous allez voir qu'avec certains outils dont un que je vais vous montrer en particulier, vous pouvez libérer vos journées de la corvée de gérer vos réseaux sociaux et souvent ça va même améliorer vos résultats et votre trafic sur vos réseaux sociaux puisque vous allez poster du contenu de grande qualité qui va intéresser votre audience et vous allez pouvoir poster plus souvent tout en passant beaucoup moins de temps comme vous allez voir vous pouvez quasiment automatiser les choses à 100% je vous montre ça tout de suite alors la première chose que vous pouvez automatiser sur vos réseaux sociaux c'est de trouver du contenu qui va plaire du contenu potentiellement viral vous allez déjà pouvoir poster sur toutes vos pages facebook tous vos groupes facebook tous vos comptes instagram google my business pinterest LinkedIn ou encore Twitter. Donc la première des choses, c'est le contenu. Regardez, si on clique ici sur Connect, vous allez pouvoir connecter plein de flux RSS, par exemple, pour suivre tous vos sites d'information préférés, tous les articles, et d'un seul coup d'œil, savoir quel contenu va plaire. Au lieu de vous connecter séparément sur les différentes sources, si on clique dessus, ici, vous voyez, vous avez tous vos différents feeds, et ici, il suffit tout simplement de cliquer sur Connect Feed quand vous avez un site qui vous intéresse, et automatiquement, vous l'aurez d'affiché ici et dans l'onglet discover vous verrez que vous avez accès à tous les articles d'un site en particulier vous gagnez déjà un temps immense rien que comme ça donc dans connect vous pouvez connecter également par exemple des vidéos des chaînes youtube de référence dans votre thématique vimeo votre mode vio et bientôt dailymotion ici pareil vous pouvez connecter si vous le souhaitez des boutiques shopify ou commerce etsy ou magento et avec toutes ces sources là qui sont vos sources préférées si vous allez ici dans l'onglet discover vous avez accès à toutes ces sources à ce niveau là vous voyez dans Your source ici, vous pouvez connecter des blogs WordPress ou autres. Et dans les RSS feeds, si par exemple ici vous voulez faire une veille, trouver une idée d'article, vous allez ici par exemple sur le petit digital et automatiquement vous avez tous les articles du petit digital qui apparaissent ici. Il suffit ensuite tout simplement de cliquer sur compose et vous composez un article à partir de ça. Vous pouvez également rechercher du contenu ici, donc dans Content Discovery, si je reviens ici, vous pouvez également trouver du contenu sur le marché US, donc pour pour avoir une veille qui est en avance par rapport à la France, de l'information sur votre thématique. Vous voyez, si je clique par exemple ici sur Biopharma, par exemple si c'est votre thématique, automatiquement, il va vous montrer plein de sites web, plein de sources ici liées à la Biopharma que vous pouvez directement consulter. Cliquez sur Follow et automatiquement, ça sera ajouté à vos feeds. Si vous cliquez dessus, vous aurez tous les articles du site web en question. Vous pouvez également trouver les vidéos YouTube les plus virales si vous tapez un mot-clé dans votre votre thématique ou ici avec le Alexa Site Spy vous pouvez trouver des sous-catégories vous pouvez espionner votre concurrence par exemple ici sur la thématique du pari ici vous voyez vous avez des sous-catégories casino consultant équipement etc et à chaque fois ici vous avez des sources d'inspiration pour voir par exemple les derniers produits les derniers articles sur la thématique en question et vous pouvez faire une superbe veille par rapport à ça donc le fait de découvrir du contenu tout ça vous voyez vous pouvez l'automatiser soit avec vos propres sources, soit avec les sources que l'outil vous propose qui vous permettent d'être en avance de face, par exemple sur le marché français. Vous avez tout ici en un seul coup d'œil plutôt que vous tapez plein de sites web à faire manuellement. Vous avez tout ici en un seul coup d'œil plutôt que de taper chaque site séparément, aller voir les articles. Vous imaginez un peu le temps que vous perdez à faire ça alors que ici vous avez tout sur une même interface. Donc vous pouvez automatiser le fait de trouver du contenu. Vous pouvez également automatiser le fait de créer un post puisque à partir du contenu vous pouvez directement le créer et surtout vous pouvez automatiser le fait de publier un même contenu sur plusieurs réseaux sociaux en même temps donc par exemple si je vais sur le content composer vous avez également une automatisation vous pouvez trouver des images vous avez une librairie trouver des vidéos dans votre
autre thématique, il suffit de taper un mot-clé, même des citations, des memes, etc. Par exemple, sur citation, eh bien, on peut prendre une citation comme ça, vous cliquez dessus et automatiquement, vous pouvez également la traduire avec Google Translate. C'est instantané et vous pouvez tout simplement prendre la traduction et la coller ici, tout simplement. Vous pouvez même rajouter ici des images, par exemple, vous tapez un mot-clé. Ici, vous rajoutez l'image et ça y est, vous avez composé votre poste. C'est aussi simple que ça. Si vous mettez un lien automatiquement ici, vous pouvez le raccourcir avec un lien Bitly. Donc ça, c'est très pratique, par exemple, pour publier sur Twitter ou autre. Et vous pouvez ajouter des hashtags avec des listes que vous avez déjà créées pour éviter de tout retaper à chaque fois. C'est encore une automatisation supplémentaire. Il vous suffit ici de choisir là où les pages, le ou les groupes Facebook sur lesquels vous voulez publier, le compte Twitter, les comptes LinkedIn et autres, donc tous les comptes que vous avez connectés au préalable. Ici, donc par exemple, si on sélectionne trois comptes, on clique ensuite sur Next et ici vous voyez que vous avez votre poste qui apparaît à ce niveau là pour Facebook et pour chaque média social, ils vous disent combien de caractères il vous reste si bien qu'un même poste, et eh bien s'il y a des erreurs, vous, il, ça va vous l'indiquer ici, ce que vous devez optimiser pour pouvoir publier sur Twitter qui est limité en caractères, vous voyez, vous avez encore 59 caractères, donc si par exemple je rajoute encore davantage de caractères, vous voyez le maximum des 260 caractères est atteint donc vous devez optimiser mais ce même contenu là vous pouvez l'optimiser pour tous les différents médias sociaux et ensuite il suffit tout simplement de cliquer sur next et vous pouvez soit le publier maintenant soit le planifier pour que ça soit publié sur tous les médias sociaux sans avoir besoin de vous connecter indépendamment à chaque média social ou le sauvegarder pour plus tard et vous avez encore un autre niveau qui est le niveau ultime de l'automatisation ici dans automation si vous connaissez zapier c'est exactement le même principe ici vous allez pouvoir créer des règles d'automatisation hyper puissantes ici par exemple, vous voyez cette règle d'automatisation. Si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez une chaîne YouTube que vous suivez qui n'est pas forcément la vôtre, dès qu'une vidéo sera publiée sur une chaîne YouTube, eh bien, cette vidéo-là peut automatiquement être partagé sur tous vos réseaux sociaux que vous avez connectés au préalable dans Connect. Vous imaginez un petit peu, vous pouvez automatiser tous vos réseaux sociaux, la publication de contenu à 100%. Donc ça, c'est pour les chaînes YouTube, mais c'est pareil si il y a un site WordPress qui vous intéresse et dès qu'il y a un article, vous pouvez le partager sur tous les réseaux sociaux que vous décidez à l'heure que vous voulez. Tout ça, ça se fait à ce niveau-là. Pareil ici pour les RSS Feed, Magento, Reddit, Vimeo, Shopify, par exemple, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort sur une boutique en ligne, ce nouveau produit peut être partagé sur tous les médias sociaux. Vous voyez un peu la puissance de l'automatisation. Donc, ça va vous permettre de publier beaucoup plus souvent et surtout de publier du contenu que votre audience aime puisque c'est vous qui allez choisir vos propres sources et en un seul clin d'œil, vous allez pouvoir choisir le bon contenu que vous allez pouvoir partager. Et si vous voulez même pas avoir à faire ça avec cet onglet-là, vous pouvez tout automatiser 100% en automatique sans même avoir besoin de vous connecter sur le moindre réseau social. Donc, je vous laisse imaginer le temps monstre que ça peut vous faire économiser, surtout si vous avez d'autres choses à faire. Quand on est entrepreneur, on a énormément de choses à faire. On n'a pas forcément le temps de gérer les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment l'outil ultime qui va vous économiser un temps monstre tous les jours. Donc, donc pour aller beaucoup plus loin, je fais une démonstration complète. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et je vous retrouve tout de suite dans la démonstration complète.